Hello. Good evening, everyone. How are you? Hi, teacher. How are you doing, Ferman? I'm good. <laughs> good. Jacqueline, how are you? Teacher. Yes. I have a problem. Oh my God. <laughs> What's in the my problem? Home, in my homework number 12. Homework number 12. What's the problem? Tell me. Um, ahí dice que hay que hacer como las oraciones, pero mm -hmm. yo las ingreso y, y no me da. Mm. <laughs> y también. <laughs> Interesting. It's, 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 <laughs> Interesting. We'll see. Let's see. That would be. Give me a moment. Solo la primera me sale. Okay. Ya lo vamos a ver. That would be section four, correct? Section four, unit four. Is that where you are? Están en la tarea sería la sección cuatro para ustedes. Or not? Uh, uh, sí, la sección 4. Ok. ¿Qué tarea? Tarea 12 dice. Ah, pues no, entonces sería sección 3. Give me one moment. Perdón, es tenía apagado y hablando. <laughs> <laughs> Unit 3, section 3. <coughs> troubleshooting. Ok, troubleshooting. Vamos a ver. Let me check. Okay, tarea dos, this one. Okay, is it this one? Esta es. Yes. Okay, it says instructions. Write affirmative and negative, negative sentences. Using the prompts, remember to use present perfect. Andale, yo no le di present perfect. Eso clara muchas cosas. All right, let's see. What do you remember? ¿Qué se acuerdan del present perfect? Veamos. ¿Qué fue lo que, eh, lo que vieron? Sí, vaya, me, nos dijo que se ocupaba como have y el verbo en present perfect. Eh, pas, pas, perdón, pasado participio. Pass Paris, ajá. Ajá, ok. Entonces, el, el detalle es que yo entiendo que usted arma la oración uh -huh. con lo que tiene ahí usando pasado participio. Ya. Yeah. Usando el has. A mí Us, me sale solo la 1. Ajá, ya se usando el has, have y el verbo en pasado participio. All right. ¿Cómo pusieron en la 1 ustedes? Mario uno... has changed the uh -huh. fabric. The fabric. Mario has changed the fabric. Y se la dio como error. No, a mí sí me la dio positiva. A mí no. Porque okay. le puse, repeté el punto y todo eso. Pero la de Mayúscula Maya no me sale. Punto. Ok. Sí. Acá en la 2, ¿qué pusieron? <coughs> Two. The production has not stopped. Ajá, y stop le duplicaron la P. Sí, yo lo puse, pero no me lo agarro. Ok. Number three. Vamos a verla entonces. All right. Así tendrían que quedar sus oraciones. All right. Que es como ustedes lo estaban diciendo, pero es lo que les menciona, ah. lo que mencionaba a Mayra, creo, al principio. Ella puso desde la mayúscula hasta el punto. All right. La, la segunda sí le he puesto, pero no la agarra. The Stop production it. has uh -huh. not stopped. No, exactly. Uh -huh. ¿Cómo se dice? ¿Stop o stop it? Stopped. Stopped. Okay. Stopped. Hay tres, es, todos los verbos que terminan en ed, tienen, hay tres formas de pronunciarlos. Sí. Hay uno como id, otro como de suave y la otra como t, fuerte. Esta suena como t. Stop. Stop. Uh -huh. Stop. All right. Vamos a ver poniéndolas tal cual. Porque puede que sea otro, como el que poníamos la vez pasada en la tarea 3, creo que era. Que estaba correcto, pero el sistema no la tomaba. So sí. we're gonna check. Pues sí las tomo todas, entonces. 
mi recomendación que le tomen screen a esta. Tomen el screen. Ahora ya le tomamos. Ver. Ya le okay. tomamos. ¿Qué, qué? Ay, pronto. Man. Ahí está. No, como, como dijo el teacher, ¿cómo es? Este, vol, volando en el aire o caminando en el aire. Walking on the air. Walking on air. ¿Qué eres? Walking on air. ¿Qué los barros? All right. So, that one. Esa ahí la tienen, entonces. A su misterio resuelto. Pero entonces quizá algún espacio dejamos porque yo sí le he puesto sí. con sí. esa información. Asegúrense que vaya sí. todo, desde la mayúscula, solo un espacio entre cada cosa sí. y que no se le cambie ni se le altere nada más. Cabal acá, doble P, ED, Ajá. Y a veces los espacios no hacen jarana también, mm. así que that's a good sí. point. Puede ser. Sí. Voy a ver el tema de los espacios porque sí, ya, ya llevo toda la semana. All right. Yeah. Yo hoy la hice toda. De acuerdo, va. Al día ya. All right. Let me check this presentation. Thank you, teacher. All right, no problem. Igual Thank los you. demás, si tienen otra tarea en la que están también atorados, háganme saber y la revisamos, ¿de acuerdo? That's the point. No es que se vayan con la duda. Ahora, les comparto la PPT. So. Last night we were talking about should and shouldn't. Ya habíamos visto should and shouldn't la semana antepasada. Veíamos cómo usarlo, pero no habíamos practicado con él, right? Tal cual. So we were doing conversation. Yesterday we were doing exercises, sentences only. Anoche estuvimos haciendo oraciones, así como lo vimos acá. Hicimos afirmativas, hicimos negativas e hicimos preguntas, right? Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a los grupos y vamos a crear una conversación en que la, la utilicemos, el should and shouldn't, no como la vez pasada, que hicieron una conversación cortita entre dos personas. Ahora van a ser grupos de tres o cuatro y van a hablar sobre diferentes escenarios. Por ejemplo, qué cosas hacer, qué cosas se deberían hacer para irse de vacaciones, qué cosas se deberían hacer para planear una reunión de trabajo, qué cosas hacer o no hacer para aplicar a una plaza de trabajo, ¿verdad? ¿right? Entonces tiene que ser una conversación, todos tienen que participar. Les voy a dar seis a siete minutos, porque cinco minutos es como los que salimos muy justitos y no les queda tiempo de practicar o repasar a ustedes. Entonces les voy a dar seis a siete minutos para que generen la conversación. Idealmente es como, hi fulanito, hi fulanita, mira, necesito ayuda con esto, what should I do? Y la otra persona, you should do this, you shouldn't do this, that. Le dan ideas, right? And so on. So, les voy a pasar a las salas ahorita. Les digo, van a tener siete minutos, seis a siete minutos. Um, son las ocho y nueve, a partir de las ideas entonces. Van a estar en grupos de tres y cuatro personas para que sea una conversación fluida y no solo como pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿ok? Ya tendrían que estar viendo las entradas a las salas. Wendy, ¿qué le pasó? Va manejando Wendy. Hazel está por ahí. Irma, ¿qué le pasó? Hello. Me sacó del, de, de los grupos. Primero estaba en uno y después en otro. ¿Te de lanzar de nuevo, por favor? 
Bueno. Pero váyase ahí a los tres puntitos y ahí le tiene que estar la para entrar. No veo los tres puntitos. Pero me la voy a mover de nuevo. Ahorita veo, vale. ahorita. No, está. ahorita, ah. en el 3. Ajá, ahorita tiene que entrar. Le ayuda a Lucy, porfa, Irma, porque Lucy está casi que solita ahí, ahí. Carla, la vi que escribí en el grupo, siempre va a ser solo de oyente también. Solo para asegurar, porque veo, yo tengo a Yancy Maritza también como oyente. What? What plans do you have to vacation? vacation? For vacation. For vacation. Uh -huh. For vacation? What plan do you have for vacation? Uh -huh.
la, la Ok, ahorita. La, la ahorita. interrupción. Ok. Sí, sí. La práctica ahorita. Ajá. Uh -huh. Me parece. Good evening, teacher. Hola, Hola. No le he metido en ninguna sala, Cristina, porque acaba de entrar y ellos ya van a salir ahorita. Están haciendo práctica, entonces creo que ya regresan. Así que ahorita solo, solo lo va a observar, pero ya en la siguiente sí la incluyo, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Es que estoy en un gran tráfico, por eso no me había podido conectar. No worry, Cristina, I understand. Thank you. Solo les vamos a dar un minuto para que regresen ellos, para que regresen todos de la sesión. Okay. And we should all be back by now. Y a todos tendríamos que estar de regreso. Vamos a iniciar room number one. Tenemos a Carlos Ernesto, Fernando Alexander, and Hector Francisco. Los escuchamos. Hi, guys. What do you do in the vacation? Hi, guys. Uh, in my case, I am going to Chalatimango. Uh, I am going to climbing the mountain. Really? You should have taken to care walk in the mountain. Yeah, uh, uh, I, I, I should. In, in my case, I go to the beach, to the Tamarindo beach. Okay, uh, Hector, uh, you should uh, care with the, with the waves. Okay, I should swim only in, in pool. Okay, in your case, Ferman, what do you do on vacation? In my house, I know sales. <laughs> I don't go out. I don't. <laughs> okay, with family. Yeah. With your family. Yeah. <laughs> I, okay. I should, I should don't uh, uh, arriesgarme lo que no. I shouldn't risk. I shouldn't risk. Mm -hmm. Very It's good, <laughs> very good. It was a fluent conversation. Y de eso se trata, que ya a este punto, semana cuatro, ustedes están generando conversaciones un poquito más fluidas que cuando iniciaron, ¿ok? No estamos esperando conversaciones full, pero sí más fluidas que como estábamos al inicio. Y sí, se está viendo reflejado eso ahorita. So very good job, room number one. Let's see room number two. Elsie, Jacqueline, and Mayra. Ok. Ah, yo no tengo video. Hello, Jacqueline. No, hello. ¿Cómo se llamaba la otra chica? Elsie. Ah, Elsie. <laughs> <laughs> hello, Elsie. How are you? Hello, hello Mayra. Na, eh, nice to meet you. Nice to meet you too. Hi, Elsie. Este, uh, I have the problem. Uh, uh, I'm looking for a job. Can you help me? How, sure. How can, how can I help you? Uh, how can you get um, some something fast? Uh, okay. Um, I I remember Jacqueline knows of a joy available. Um, you should call her. 
This is your number, cell. Seven, seven, six, six, four, four. Ah, uh, okay. Uh, I call to Jacqueline. Okay, ring, ring, ring. Jacqueline. Hello. <laughs> Hello, Hello, Jacqueline. Maya. How are you? Uh, yeah, I'm, I need, I need you, 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 you help me. Uh, okay. How, um, how can you get something fast? I need, uh, how do you, should, should I prepare to uh, interview? Okay, my first, you should dress a formally dance and should also become at the time of the interviews. Then you should eat a well. Um, you should become um try to spend and natural um possible, and you should be prepared for every day. Uh, okay, uh, Jacqueline, thank you. I shall, I shall go home to prepare for the interview. Thank you. Okay, Mayra. Very good. <laughs> it was very realistic, girls. Very good job. Rule number two. Nice. Um, solo como recomendación, <laughs> siempre asegúrense, de, dependiendo del tiempo en que estén hablando, que, por ejemplo, I will call, voy a llamar. En vez de decir I to call, en vez de decir ah. como I will call, voy a llamar, ¿verdad? Solo el auxiliar, okay. que no se les olvide el auxiliar del tiempo que están queriendo hablar. For the rest of our good job, ladies. Thank you. We're going okay. with room number three. Tenemos a Irma, Lucy, y... Bueno, creería que fue, fueron Irma y Lucy en este room number three. Hello, Irma. Mm -hmm. How are you? <coughs> Hello, Lucy. How are you? I am fine. And you? Uh, everything's okay. Thank you. Irma, I just want uh, your help. Do you know um, some places from take vacations? Uh, yes. You should go to the beach or to camping. Ah, okay. Good advice. I prefer camping. And do you know in some specific place from camping? Uh, you should go to Cerro Verde. You should go to Cerro Verde. You should go to Cerro Verde. Okay, that's a lovely place. Thank you so much, Irma. Okay. Thank you. Room number three, that was very natural, natural conversation. Thank you. Room number four, we have Adriana and Daniel Freddy, please. Hi, Daniel. I'm sad because I don't have vacation on August. What should I do? Hi. How about you should go visit Puerto del Diablo? What plans do you have for vacation? I think we'll go to Roatán. Kenya, you should take a tour to swim with dolphins and you shouldn't forget your sunscreen. Ten a lot, Adriana. Sure, I will do that. You should rest a bit. Thank you, Anya. Very good. <laughs> it was very natural conversation also, room number four. Thank you. Nice. So, con eso terminamos la práctica utilizando should. Ya ustedes pueden incorporarlo siempre que le quieran decir a alguien qué debe hacer o qué debería hacer. O cuando lo quieran usar en primera persona, right? Por ejemplo, if I am sick, I should rest or I should not go out, right? No debería salir if I am sick, I shouldn't go out. And you can use it for different things. En adelante la idea es que ustedes lo ocupen cada vez que puedan para sugerir cosas. Debería o deberías, right? O el negativo, no deberías. Antes de seguir, vamos a... Creo que no estoy compartiendo la pantalla. No. Pues vamos a pasar lista ahorita. Give me one moment. 
is 8.27. Yo creo que la mayoría ya se lo dio a esta hora. So, give me one minute. We're just going to load the list. Ok, martes 19. Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present, teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Cristina Edith Ramos. Cintia Arabela Abrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. El Sino de Mía Alemán. Present, teacher. Thank you. Fermán Alexander Mismet. I am here, teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. Héctor Francisco Morales. Present, teacher. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present, teacher. Thank you. Isabel Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Carla Yesenia Lanza. Lucy Natalie Juárez. Present teacher. Thank you, Lucy. Mayra Yesenia Vigil. Present teacher. Thank you, Salvador Emilio de León. Present Miss, I am here. Thank you, oh. Wendy Guadalupe Flores. Y Jancy Maritza Solís. Ok. One moment. Tuesday, that I'm okay. All right, I'm going to share the presentation with you guys. Les voy a compartir la presentación. So, just to finish, just to finish with the shoot, I want you to take a look at the pictures, all right? And for each of them, you will make a suggestion. Para cada una de las imágenes, ustedes van a hacer una sugerencia en sound should or shouldn't, okay? For example, I have a headache, okay? ¿Qué le dirían a alguien que le dice, I have a headache? You should or you shouldn't? Salvador. You should. You should. Yeah. Uh -huh. I'm sorry. 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 No, no worry, no worry. You should uh, go you to should. sleep. No, uh, you should uh, take Oh, oh. No. Do a pill? Uh -huh. You should take a pill. Right? Acuérdense que con el should no suena la L. Solo suena S-H-U-D. Should. Sí. La L. You should a pill. Uh -huh. You should a pill. Take a pill, yeah. You should take a pill. Very good. Number two. I want to go to the cinema, but it's raining. Who wants to give the suggestion? ¿Quién quiere comentar esta? Veamos, volunteers. You should use an umbrella. You should use an umbrella, okay. Yo le diría, you shouldn't go to the cinema, pero <laughs> también es una buena opción. You should use an umbrella. Number three, I'm tired, Hector. You should, uh, hmm. you should uh, take a rest. Good, you should take a rest. Number four, I have a test tomorrow. Irma? Oh, I have a test. Mm -hmm. I have a test tomorrow. Um, you can say it coming. Um, um, you should study. <laughs> you should study, correct, Irma? <laughs> yes, you should study for the test. Number five, I have seen my boyfriend or girlfriend with another boy. Oh my God. <laughs> you have seen your boyfriend or your girlfriend with another girl or another boy. What should you do? A ver. You should kill him. Kill him. <laughs> Isabel, you should? You should cut. <laughs> you yeah. should break up. <laughs> yes, cortar, lo que nosotros conocemos como cortar, terminar una relación, es break up with. Ahí se lo puse en el chat. No se dice cut porque no vamos a cortar la contienda de la persona, no. Se dice break up with. Que es o, maybe, uh -huh. o maybe you should 
<laughs> do the you same care with arms. <laughs> <laughs> you should cut the arms <laughs> no that's a bad idea Carlos. No queremos ir presos. <laughs> don't be violent please <laughs> all right break up with number six i got a bad mark for english do una mala nota en inglés what should you do Let's see, Maida, what should I do? I got a bad mark for English. Maida está por ahí. Ahí sí, le sigo hablando. <laughs> <laughs> you should study to next quiz. For the next quiz, correct, Mayra. Yes. You should study for the next quiz. Very good. Then we have, I found a lot of money in the street. Woo, dichoso. <laughs> I find a lot of money in the street. What should you do, Ferman? <coughs> you should um, buy a lot of uh, cosas, I think. Thanks. Okay. You should buy a lot, of a lot of things. Exactly. Nada de preguntar de quién es. <laughs> you should buy a lot of things. <laughs> number seven. I'm, well, number eight. I'm thirsty. Estoy sediento. What should I do? I'm thirsty. What should I do, Adriana? You should bring a lot of water. Very good, thank you. Then we have number nine. I want to buy a bike, but I don't have money. I want to buy a bike, but I don't have money. What should I do? Elsie? Como se dice ahorrar? <laughs> save. Save. Uh -huh. Save. And you Bicycle. Very good. <laughs> Thank you, Elsie. Number 10. My mom has burnt my dinner. Mi mamá ha quemado mi cena. My mom has burnt my dinner. What should I do? Let's see. You should. Mm -hmm. <laughs> you should what? You should deliver. <laughs> you should order delivery. Order delivery. <laughs> yes, that's a good option, Myra. <laughs> Number 11, I want to go to England, but I don't know the language. Quiero ir a Inglaterra, pero no sé el idioma. What should I do? Lucy? You should study English. Yes, that's a valid one. <laughs> Thank you, Lucy. And number 12, the older student bullies me. El estudiante más viejo me molesta. Una cosa. What should I do? Let's see. Carlos, what should I do? The older student bullies me. Yeah. He should tell uh, your uh, him teacher <laughs> oh tell his or her tell him. teacher okay uh -huh. yeah. yes i would say you should fight him <laughs> all right very good now we have a reading section here <coughs> so we're gonna go by paragraph we have one two three four five six paragraphs so we're gonna have one paragraph for each person, we need six volunteers right now. Ocupamos seis voluntarios en este momento. Okay, so we're gonna sign. Salvador, you will be paragraph number one. Lucy, you will be paragraph number two. Fermán, paragraph number three. Mayra Yesenia, paragraph number four. Hector, paragraph number five. And Adriana, me ayuda con el paragraph number six, please. Okay. Um, a menos que yo lo interrumpa para pronunciación, lo repite. De lo contrario, siguen. All right. Let's start, Salvador. Okay, I got it. There are no 
physical reason to start smoking. The body doesn't need tobacco the way it needs food, water, sleep, and exercise. In fact, many of the chemicals in cigar cigarettes, cigarettes, yeah, cigarettes, cigarettes, uh, cigarettes like nicotine and cyanide, cyanide. cyanide mm -hmm. are actually poisons that can kill in high enough doses. Thank you. Number two. The body is smart. It goes on the defense when it's being poisoned. For this reason, many people find it takes several tries to get started smoking. First time smokers often feel pain or burning in the throat and lungs. And some people feel sick or even throw up the first few times they try tobacco. Again, number three. Consequences of this poisoning happen gradually over the long term. Smoking leads people to develop health problems like cancer, emphysema. Mm -hmm. Emphysema. Emphysema, breakdown, um, lung of lung tissue, mm -hmm. organ damage, and heart disease. Heart disease. Heart disease. Mm -hmm. The this disease limit a person's ability to be normally active, and can be fa fatal. 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 Mm -hmm. Each time a smoker lights up that single cigarette take about five to 20 or 12, 12 minutes of the person life. Smoking not only develop wrinkles, wrinkles and, wrinkles mm -hmm. and jealous teeth. They also lost bone density, which increases the risk of arthrosis, a condition that causes or older people to become bent over and their bones to break more uh, easily, 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 easily. Smoker and also, attend, also tend, also tend to be less active than no smoker because smoking affects affect lung, lungs power. Thank you. Number six. Number five, sorry. Smoking can also cause fertility problems and can impact sexual health in, in both men and women. Girls who are uh, on the pill or other or hormone, hormone, uh -huh. hormone based methods of birth control, like the parts. Or the ring increase the risk of serious health problems such as heart attack if they smoke. Thank you. The consequence of a smoke may seem very far off, but long-term health problems aren't the only hazard of smoking. Nicotine and the other toxins in cigarettes. Cigar and pipes pipes. Can, pipes can affect a person's body quickly, which means that thin smoker experience many of these problems. All right. Antes de que pasemos a la siguiente parte de la lectura, vamos a ver vocabulario acá. All right. Si ves alguna que yo no mencioné, me la mencionan y la, la, la buscamos. All right. So the first one, this one. Nicotine and cyanide son los ingredientes de los cigarros. Nicotina y cianida, right? So I don't know what that is in Spanish. But I know they can kill you. <laughs> All right. Then we have poisoned, envenenado. Poisoned. Aquí ya está en pasado, en participio. Envenenado, poisoned. Okay. The body is smart. It goes on the defense when it's being poisoned. 
El cuerpo es inteligente y se pone en modo defensa cuando se le está envenenando. When it's being poisoned, cuando está siendo envenenado. Ok. Several. Several tries. Several quiere decir muchos. Muchos intentos. Several tries. Muchos intentos. Many people find it takes several tries to get started smoking. Mucha gente encuentra que les puede tomar varios intentos o muchos intentos empezar a fumar. To get started smoking. Ok. Como iniciarse en el hábito. Ok. Ahí. First, siempre que ustedes vean la palabra first time y después un adjetivo, se refiere a primera vez que hace eso. First time smokers, los fumadores primerizos. Ok. Si aquí dijera first time mother, madre primeriza. Right? Siempre que ven el first time antes de un adjetivo, se refiere que es primera vez en ese, siendo ese adjetivo. Right? Ok. Throat. Right? La garganta. Lungs, los pulmones. Lungs, los pulmones. Ok. Y luego tenemos un phrasal verb, un verbo compuesto. Throw up, vomitar. Throw up, vomitar. No, no quiere lanzar ni tirar, no. Throw up es el verbo vomitar. Ok. Then we're going to paragraph number three. Vamos al párrafo número tres. Leads. Lleva a. Lead quiere decir dirigir, guiar o llevar a. Entonces fumar lleva a la gente a desarrollar problemas de salud. Leads. Llevar a. O causar. Y aquí tenemos esta palabra en inglés que es enfaisima. Enfaisima. Y nos dice que es el rompimiento del tejido de los pulmones. Tissue. Tissue es tejido. Entonces, el rompe, esta palabra enfisema es el rompimiento del tejido de los pulmones. Right? Heart disease. Enfermedades del corazón. Heart disease. Enfermedades del corazón. Ok. Lights up. Encender un cigarro. Lights up. Encender. Light up. Encender. Develop, desarrollar. Párrafo 4. Develop, desarrollar. Wrinkles, arrugas. La W no suena, solo suena la R. Wrinkles, arrugas. Wrinkles. Ok. Bone density, des densidad ósea. Bone density, densidad ósea. Ok, de los huesitos. Increases, aumentar. Increases, tercera persona de increase, aumenta. Increases, aumenta su riesgo de osteoporosis. Increase. Ok. Uh, tend, tend to be, tienden a ser. Tend to be, tender a ser. Teacher, bend over. Oh, ya vamos a ver, bent over, inclinarse. Cuando se inclinan. Bent over es inclinarse. Okay. Um, acá dice, a condition that causes older people to become bent over. Quiere decir la osteoporosis que hace que la gente se... El, no sé cómo se dice en español, pero que se hacen como jorobados. A eso se refiere con... Ajá. A eso se refiere con bent over, ¿ok? Que por la enfermedad se hacen así. <coughs> And then, creería que ya no hay. Um... Teacher, ¿qué era tend to be? Tend to be, tiende a ser, tender a ser. Que tiene la tendencia a ser. Y esto lo pueden acompañar de cualquier adjetivo. Por ejemplo, aquí dice tend to be less active. Tienden a ser menos activos. Pero ustedes le pueden cambiar el adjetivo después. Le pueden decir, por ejemplo, I tend to be very angry when I'm hungry. Right? Pueden usarlo por cual, en cualquier escenario. Ok. And then... 
Security, oh, hazard, peligro. Hazard, peligro. Y si ven que dice hazard dos, como hazard dos, es peligroso. Hazard es peligro, hazard dos, peligroso. Ok. All right, creería que ya no hay más vocabulario aquí. Vamos con la siguiente sección de la lectura. Nos quedamos en este, el párrafo 6, que decía Nicotine and the other toxins in cigarettes, cigars and pipes can affect a person's body quickly. Which means, lo que significa, that teen smokers experience many of these problems. Teen smokers, los fumadores juveniles, los fumadores que son jóvenes, right? tienden a experimentar muchos de estos problemas que vamos a ver a continuación, right? So we have one, two, three, four, five, six. We have six, tenemos seis, seis consecuencias. Vamos a leer una cada uno, ¿de acuerdo? So we need six volunteers. Levanten las manitas y se los voy a asignar, ¿ok? Cada uno es una consecuencia que va a leer, all right? Salvador Emilio, you will read number one. Lucy, please help me with number two. Carlos, number three. Cristina, number four. Adriana, Adriana ya leía también, ¿verdad? Um, Cristina, dijimos number four. Daniel Freddy, me ayuda con la número cinco. Y el Noemi, me ayuda con la número seis. Increase risk of illness. Veamos. Number one. Okay, bad skin. Because smoking restricts blood B cells, it can prevent oxygen and nutrients from getting to the skin, which is why smokers often appear pale and unhealthy. An Italian study also likes to smoking to an increased risk of getting a type of skin rash called psoriasis. 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 Okay. Mm -hmm. Thank you. Number two. Bad breath. Cigarettes leave smokers with a condition called halitosis, halitosis, or persistent bad breath. Thank you. Number three. Okay. Bad smelling clothes and hair. The smell of stale smoke tends to linger, not just on people's clothing, but on their hair furniture and cars, and it's often hard to get the small smell of smoke out. Thank you. Number four. Produce athletic performance. People who smoke usually can't complete with non-smoking peers because the physical effects of smoking, like rapid heartbeat, Harbit, mm -hmm. <laughs> decreased circulation and shortness and breaks, impaired sport performance. Very good. Thank you. Number five. Number five. Uh, greater risk of injury and slower health time. A smoking effect, the body's ability to produce collagen, so common sport injuries suck as damage to tendons and ligament will help more slowly in smokers that non-smoker. Correct, thank you. And number six, please. Increase the risk of illness. Studies show that smokers get more cold, fly, virtue, and pneumonia than non smokers and people with certain health conditions like asthma mm -hmm. become more sick if they smoke and often if they reduce around people who smoke because links 
uh, who smoke as a way to manage ways of things like wood is sign of eating their bodies lay the numbers they need to grow develop and fly or in illness uh, properly 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 yes all right so those are some of the consequences of smoking so what do you think of smoking all right after reading this research después de leer esta investigación you're gonna go to the breakout rooms and you're going to discuss your opinions okay what do you think about smoking and what do you know if we have examples of people that you know, right? La idea acá es que practiquen conversación. So vamos a ir a las salas y después cuando regresemos van a compartir lo que estuvieron platicando entre ustedes, ¿de acuerdo? La idea es que si conocen a alguien, yo tengo, yo conozco por Anita, que le pasó esto, conozco tal caso, right? O pienso esto o no pienso esto, right? Give your opinions. And if you have examples of people you know, even better, right? So you're gonna have five minutes for this. Six minutes for this part. Acá no van a crear conversación, no van a inventar conversación, solo van a conversar, a compartir lo que ustedes ya saben, ya conocen sobre el tema smoking y lo van a usar utilizando, lo van a hacer, perdón, utilizando el vocabulario que ya tienen. Ok, so va, se llama conversación improvisada. That's the point. Ok, pero les voy a dar esos seis minutos para que lo practiquen, se preparen. Y luego cuando regresemos, lo compartimos con toda la clase, ¿de acuerdo? Lo que tengamos que decir, right? So we're going to go to the breakout rooms and we're going to have six minutes. Son las y 54, a partir de las y 55 tenemos seis minutos, all right? Teacher, Dígame. Eh, no sé si iba a repasar el, algunos vocabularios antes de... Ok, yes. Um, let's see. Well, vamos con el primero, que sería bad skin. Si ustedes ven alguno, díganmelo y yo se lo voy a mencionar, ¿ok? Pizzles. ¿En cuál de las? First line. Oh, first line. Blood mm. vessels. Vasos mm. sanguíneos. Los vasos sanguíneos. Blood vessels. Good one. Esa está muy buena. Yes. Blood vessels. Vasos sanguíneos. Smoking restricts blood vessels. Fumar restringe los vasos sanguíneos. Okay. Uh, acá hay otro. Skin rash. Skin rash, salpullido de la piel. Que es lo que se conoce como psoriasis. En inglés lo llamamos psoriasis. Skin rash, salpullido de la piel. Psoriasis. Ok. Um, pale and unhealthy. Pálida. Y en mal estado, que no tiene, healthy es saludable, unhealthy es lo opuesto, que no es saludable. Pálida, pale, unhealthy, no saludable. Ok. Then en number two, no creo que en la número dos está. Alitosis creo que así se llama en español también, which means bad breath, mal aliento, right? Um, Stale smoke. I think stale smoke means uh, humo rancio. Stale, if I'm not mistaken, goes for rancio. But let me confirm, because I don't remember that one. Yeah, como el olor del humo que ya se quedó guardado. Stale es algo duro, tuyido. Entonces, en este caso, se refiere al olor que ya se quedó impregnado. Stale smoke, All right? <clears throat> And then, sí, creo que ya no. Um, performance, desempeño. Performance, desempeño. No, no dicen performance. Mm -mm, dicen performance. Okay. And then, peers, compañeros. Non-smoking peers, sus compañeros no fumadores. Compañeros no fumadores. Non-smoking peers. Okay. Y por peers puede ser compañeros de clase, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, de cualquier cosa, right? Se puede decir, they are my peers. Ellos son mis compañeros. Yes. Okay. And then, shortness of breath, 
Que le falta el aliento. Shortness of breath. Que le falta el aliento. Ok. And then injury. Lesión. Mayor riesgo de lesión. Injury, lesión. Injury, lesión. Y luego tenemos el verbo heal, sanar. Heal, sanar. <coughs> ok. Y... Creería que acá ya no hay más vocabulario, pero sí pronunciación. Pronunciación de enfermedades. Por ejemplo, colds, flu, no dicen fly. Alguien por ahí escuchó que decía fly, es flu. La gripe, flu. Right? Bronchitis. La bronquitis dice bronchitis. Y esta sería neumonia. Ni u, como n i u, new. Neumonia. So, usted dice cold, flu, bronchitis, and pneumonia. All right? Le pueden servir para pronunciación. Um, asthma. Esa sí suena. Asthma. Uh -huh. Y creería que no hay más. Oh, lack. Lack es que le hace falta. Their bodies lack the nutrients. A sus cuerpos le hace falta los nutrientes. Lack, hacer falta. De que algo, de que le hace falta algo. Right? All right, so it's 8.59 right now. Um, en un minuto a partir de las nueve, tienen seis minutos para que conversen sobre el tema y luego regresamos y lo conversamos entre todos. Right? Van a empezar a dar sus opiniones. Tengan en cuenta que lo que sus compañeros digan es lo que ustedes van a comentar. Por ejemplo, room number one, que tenemos a Carlos, Germán y Héctor, un ejemplo. Cuando regresen van a decir, ah, Héctor, un, un ejemplo. Héctor va a decir, Carlos said, Carlos dijo, dicen, dicen, dicen. Y Carlos, ah, Fermán said, dicen, dicen, dicen. O Fermán thinks, dicen, dicen, dicen. La idea es que van a contar lo que sus compañeros les contaron a ustedes. Usando third person, tercera persona. ¿De acuerdo? So we're opening the rooms right now. Y ya tendrían que estar las, para que entren todos. Voy a mover a varios. Así que, pero me voy a cerrar los salones ahorita. No ingresen. Porque quedaron unos. Permítame, lo voy a abrir de nuevo. <risa> y vamos a recrear. We're just gonna wait. Vamos a esperar a que regresen los que se ingresaron. Así que te, be patient, please. Le vamos a dar 30 segundos. Porque por alguna razón los asignó a todos en una sola y así no se puede. <risa> so bear with me, please. Just 30 seconds. Just a moment. <laughs> All right. How does it? All right. Um, lo, que, lo que están de regreso, lo cerré las salas porque quedaban demasiadas personas en cada una. Así ah. que ahorita vamos a hacerlo de nuevo. La idea es que queden dos o tres en cada sala. Van a quedar diferentes, así que. <ríe> right. okay, no, tú ya estás muy a menos sí, plata. Cabal, sí, se lo vi. <ríe> la dispense, joven. No okay, la <ríe> Estaba en pareja con él, sí. No sé si van a quedar iguales porque los cambié ahorita a todos para que queden de dos o tres máximo porque están hasta seis en una sola sala, entonces no se van a entender. Así no, entonces juntos pero no revueltos, amigos. Así que vamos ahorita, tienen seis minutos a partir de las nueve y dos, ¿all right? Y ya pueden entrar en la sala, ahora sí. <ríe> ya no los interrumpo. Ay.
And we should all be back. Okay, ya tendríamos que estar todos de regreso. Can we be for a minute? Okay, we're going to start with room number one. Tenemos a Adriana Maria Turcios, Jacqueline Nisset, and Salvador Emilio de Leon. Tell us, what do you think about the smoking topic? Okay, who's the start? Jacqueline says smoke is a personal decision. Some people do feel better and relax. Okay. <laughs> okay. Okay. Salvador thinks the smoking is a important. The citizens is a nice word. There are many people who are smoking every day. All right. Okay. And uh, Adriana. Uh, say the smoker, the smoke is very bad. Uh, it's a responsibility, it's a big responsibility, but not affect only the smoker and affect the between persons to or near the person to smoke in, in the health is affected in this case. Okay. Um, una oración que dijo, Salvador, dijo, it not affect. ¿Cuál sería no. el auxiliar para decir que no afecta? En presente simple. Uh, do not. Do the not. Persona, it does not. Exactly. No. It does, does not, not affect. Does okay. not affect. I'm sorry. Okay. Does not affect. It does not affect. Yes. It does not affect. Okay. Very good. Thank you. Si se fijaron, estuvo bien fluida como lo, como lo hicieron los tres. Así que es bastante bien. Thank you. Room number two. We go with Daniel, Irma, and Jancy. Okay. okay, you must say smoking is very bad because creating problems. You must okay. say <laughs> damage the lungs. You mm -hmm. must know a person who cause her thing. You must know a person that um, uh, a person who cause her teeth. ¿Qué quiere decir ahí? Um, Conoce a una uh, persona. Yo, uh -huh. uh, lost. En vez de cause, lost. Who lost, lost, lost teeth. her teeth. Yeah. Lost her teeth. Yes. Thank you, Daniel. Irma. Okay. Uh, Daniel, smoking is very bad because breaking problems. Because of? Because breathing problem. Breathing. Breathing. Breathing problem. Okay. Very good. Thank you, Daniel. Thank you, Irma. Room number three. Tenemos a Hector, Isabel, and Wendy, please. Hector, Isabel, and Wendy. Los escucho. Oh, bueno, creo que sería, sería Hector e Isabel. Y Wendy no estuvo con ustedes. Sí, Wendy no. No. Uh -huh. Was not. No, she was not there, I said. Uh, mm -hmm. in, in my, in, in this in group, number three, I talk about the problem, uh, the smoke people. Uh, Isabel talk about three fears mm -hmm. uh, with different problems. Advanced, advanced, avanzado. Advanced. Advanced and, and, and principiante. <laughs> beginner. In beginner. Mm -hmm. uh, uh, but the problem is uh, increase and in the time it starts it's increases smooth, uh, with time uh -huh. and, uh, it starts smooth uh one cigarette but mm -hmm. the problem is, is more and more and more after time uh, it becomes an addiction yeah uh -huh, it, it, <coughs> the problem is the, the money <laughs> It's, a, it's expensive uh, buy a, a cigarette. It's expensive to buy a cigarette. It's expensive to buy medicines when you're sick for the cigarettes. <laughs> Good point, Edgar. Let's say Isabel. Okay. Mm, and 
my partner um, told me and you has a, a partner has. and you he has yes he has a, a partner and you <clears throat> pass workplace in his workplace in sus trabajos anteriores uh, in, in his previous jobs previous jobs uh -huh. okay and partners and Mm -hmm. Les gustaba fumar y... They liked to smoke. Do you like to smoke? And... No, no do you. They, they like to smoke. They like to smoke. And mm -hmm. just that and smoking and diet. Y murieron. And they died. Yes. Uh, no died. And they died. Okay. They died. Yes. Very good, Hector and Isabel. Thank you. We're going with room number four. Tenemos a Carlos, Ernesto, Cristina, Edith, and Mayra Yesen. Well, here's ladies. Cristina. Okay. In my group, uh, three. Of you are non-smokers. Carlos Ernesto had a teacher who smoked in high school, who always had a pack of the cigarettes on the shirt. Mm -hmm. uh, his, his teeth were yellow and uh, smelled to tobacco. 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 To All right. Okay, and mine to use that hair grandmother. Mayra told us. Ah, Mayra told us mm -hmm. that her grandmother um, and cousin who mm -hmm. is smoking cigars um, suffer, suffer, suffers, suffers uh, from a lot of Coughing, 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 and often, okay, and often hair tied, tied, mm -hmm. and bron bronchitis. How se pronuncia? Bronch bronchitis. 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 Okay. Mm -hmm. Thank you, Christina. Very good. Let's see los demás. Amy. Uh, uh, can you? Uh, Carlos, he knew, Carlos knew those, those, two, those two people, his boss and teacher and boss. Uh, his teacher and boss uh, but have him impregnated other, mm -hmm. uh, but had uh, yellow tea. Yellow teeth. Yellow teeth. Mm -hmm. uh, both had um, and cash and and tired cansado and, and both tiredness. Yes. And both tired. Tiredness. Yes. Mm -hmm. Cristina, her her boss mm -hmm. is smoking a lot, but but reducing her consumption. Until she got pregnant, he was um, suffered from fire, frozen, tired, okay. um, <coughs> caution. <laughs> okay, thank you, Mayra and Carlos. Okay, uh, in this case, the Mayra, uh, she has two family. Uh, the grandmother and uh, cousin, uh, the, the, the smokers, uh, uh, they is tired, they tired. Uh, one, one, one of ellos, 
one, one of them. One of them is 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 bron bronchitis. 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 Mm -hmm. In the case the Cristina, uh, her boss, uh, the app, the uh, building, uh, mm -hmm. uh, uh, is um, smoke uh, fumar smoke smoking smoking okay. smoking, smoking cigarettes uh, but uh, the preocupada worried wor worried worried uh -huh. uh, she worried uh, because um, uh, she she was pregnant she uh, was? She was pregnant. Uh, oh, okay. Brainer. Uh, she worried. Uh, uh, what, uh, ¿Cómo iba a ser? Uh, how was she going to do? How was she going to do? Uh, the leave the, the smoking. All right. Good. Thank you, Carlos, Christina, and Mayra. Good job. Room number five. We're going with Carla Lanza and Lucy Natalie. Las escuchamos. Um, I was with Hazel. Oh, okay. Pudo conversar con ella, Lucy, o no? Yes. Okay. Cuéntame. Yes. Hazel thinks a smoker is a um, very prejudicial situation from the people around him or her because it's unhealthy. And, and have a dangerous um, situation from the family, family health or people that are closer than the smoker. It's extended problem, right? Un problema que se extiende. Um, Lucy, yo creo que Hazel se desconectó. No sé si hay problemas de internet, pero no me parece eh, Hazel ahorita. All right, let's go with Room number six, Elsie Noemi and Fernanda Alexander. You start, Fernanda. Let's see. First, uh, ladies first. <laughs> <laughs> okay. Uh, Ferman, um, he had one cousin, he is smoking, one was. One walks of cigars every day. He suffered from anxiety attack. Finally, he died of pneumonia. He died of pneumonia. Pneumonia. Mm -hmm. Thank you, Elsie, very much. Okay, I was working with Elsie. She said, in the family of Elsie, uh, there are not smoker. Uh, smoker people. Okay. However, she have a neighbor that uh, that is a chronic smoker, and he not have teeth. He doesn't. He da he doesn't. Mm -hmm. He doesn't um, teeth. Uh, smoking outdoor every day. He is hazard by family else. All right, yeah. If you're a smoker, you are a hazard to other people, right? Very good. Thank you, Elsie and Ferman. Thank you, everyone who participated, okay? Before we move forward, antes de seguir, vamos a pasar lista por segunda vez esta noche, okay? Vamos con Adriana Maria Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernandez. Present, teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cynthia Aravela Abrego. Daniel Freddy Serabia. Daniel Freddy Serabia. El sino de mi alemán. Present teacher. Thank you. Fermán Alexander Misni. Present teacher. Thank you. Hazel Saray Renderos. Present teacher. Thank you. Héctor Francisco Morales. Present teacher. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present. Thank you, Isabel Hernández Hernández. Present, teacher. Thank you, Jacqueline Lisette Salgado. 
Present. Thank you, Carla Raquel Mendoza. Carla Yesenia Lanza. Lucy Natalie Juarez de Ramírez. Present. Thank you, Mayra Yesenia Vigil. Present teacher. Thank you, El Salvador Emilio de León. Present teacher, I'm here. Thank you. Ahora le toca quedarse a usted, Salvador Emilio, al final de la clase. Wendy okay, Guadalupe Flores. Y Yancy Maritza Solís. Hi, Yancy. Hi, Yancy. Oh, okay. Yancy está acá. De acuerdo. Thank you. No, Wendy Flores. Oh, Wendy. Okay. Wendy participó en alguno de los grupos. No, pero vengo llegando. Okay. All right. Solo para asegurar esto. One moment. Okay. Okay, going back to the PowerPoint slide. We're going to go to manual, man, student's manual. We're going to go to page 41. So bear with me. And I'm going to share it with you. Page 41. Okay. We have a conversation here, but before we start reading the conversation, we're gonna be talking about how often, how often do you ask for permission at your jobs? I want you to be honest. How often do you ask for permission? What is the procedure to request that permission in your job? Okay. So you're gonna go into the breakout rooms. Van a ir a las salas y van a discutir esas dos preguntas. ¿Qué tan seguido usted pide permiso en su trabajo? ¿Y cuál es el procedimiento que sigue en su trabajo para solicitar permisos? All right. Then when we come back, we're going to discuss it among everyone. Right. So esta es una conversación corta, así que tres minutos van a tener cuatro minutos. All right. Exagerando. Mismos compañeros, mismas salas, tres o cuatro minutos para discutir esas dos preguntas. How often do you ask for permissions? Sean honestos, que tan seguido piden permiso o faltan al trabajo. In número dos, what is the procedure to request a permission in your job, right? For example, in my case, I, y aquí ocupo frecuen, uh, verbios de frecuencia. Sometimes, always, never, once, twice, once a year, twice a month, twice a week, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Ocupan adverbios de frecuencia y luego dicen cuál es el procedimiento. In my case, I think that I ask for permission once every two months, una vez cada dos meses. Once every two months, I ask for a permission. Usually it's a permission for half a day or one day. Por lo general pido como medio día o un día de permiso. And the procedure to request it, I have to create an email and ask my boss via email. And if he approves, then I can take the permission, all right? Mando un correo, lo solicito de esa manera. Si mi jefe lo aprueba, pues me lo tomo, right? That's the procedure in my case. Ese es el procedimiento en mi empresa. Sé que hay otras que ocupan eh, plataformas o ocupan sistemas para hacer las solicitudes. So ahí ustedes nos cuentan, right? Three to four minutes, son las 9.26, a las 6.30 regresamos, ¿ok? Mismas salas, esas dos preguntas. Ya están abiertas las salas.
Solo les vamos a dar unos 20 segundos para que regresen los demás de las salas. Okay. And we should be back. Ya tendríamos que estar todos de regreso. Okay, let's discuss. How often do you ask for permission? What is the procedure to request a permission in your job? Do we have volunteers? ¿Quiénes quieren compartirlo? Veamos. Hi. Okay. Yep. Yeah. Mm -hmm. Okay. Uh, in my case, in my, in my company, in the emergency situation, a normal process is called the boss. And, and say the situation, boss and my children or, or, my, or my wife uh, had a, a bad health and go home now and go to the hospital. Okay. But in the next day, it's necessary to uh, redact uh, the, the mail, but explain the situation, um, picture for the comprobant in the, in the hospital and uh, what else? Uh, send the, the bus, uh, human resources for the, it's necessary for the don't discount the day in the, in the payment. Yeah, important. Okay, very good. That's a good process. It's, it's kind of, kind of easy process. It's a very good, uh, Salvador, for sure. Who else? ¿Quién más quiere compartir? Veamos. How often do you ask for permission? Adriana. I will be honest. I never ask for permissions. Oh my God, Adriana, <laughs> that's not because good. <laughs> I am a manager. Oh, <laughs> and I say goodbye. See you tomorrow. And that's it. you say sorry, you don't say permission. <laughs> Very good, Adriana. Perfect. You're in a good position that you don't have to ask for permission. <laughs> Interesting. Who else? Quien más? Veamos. How often do you ask for permissions in your jobs? I have a coworker that she asks for permission every month. Tengo una compañera que todos los meses. Mayra, veamos. I do not ask permission at most one time years for the clausure of my son. Okay. Uh, uh, I take half day. The permit application processes it informal uh, is verbal only. My permit, uh, my permits with pain. That why I do not abuse. Abuse. <laughs> abuse. <laughs> Good, my abuse is <laughs> My office is small, okay. yeah, but I have a, not remember, 40 hours per year uh, for permission. Okay. And in my case, it fill the solicitud, ¿cómo se dice? Application. The application in, in the program, in, in internet, and uh, I, I write mm -hmm. the, the motivo. The, the reason. The reason for, for the permission and my my boss feel in, in internet and that's it in no paper no uh, sign in, in, in paper okay. maybe for for the medio ambiente help the the para que el medio ambiente okay for the environment <laughs> for the environment okay. thank you good job everyone who participated very nice so we have a conversation in here and we need two participants. We need a volunteer to be Hank and one to be Julie, bueno, tres participantes. And the other person is going to be Betty, okay? So we need three participants. Salvador, you're going to be Hank. Mayra, you're going to be Julie. And Daniel Freddy, you're going to be Betty, okay? Salvador, Hank, Mayra, Julie, Daniel, Betty. E iniciamos. Okay. Good morning, good morning, ladies. <laughs> how are you? How are you doing today? Hello, Ham. I am okay, but Barry is not. Really? Yeah. What's wrong, Barry? Well, my mother is sick. 
and my sister can go see her tomorrow. I'm sorry to hear that. You could ask for permission. It's right. You call. You call. Go to HR department and request a form. Call. Call a mention the reason for the permission. Yes, absolutely. Absolutely. Me estoy en silencio. No se le escucha nada. Claro. Hablando sola, niña. Por error. <risa> le decía que por error. Acá el segundo Yuli. Esta dice Yuli dos veces, pero la segunda es Betty. ¿Ok? Betty es la que ah. pregunta. Could I mention the reason for the permission? ¿Ok? Así que, pero no lo sabíamos. Así que, no lo sabían. Así que, no hay problema. <risa> Thank you, the one who participated. Ocupamos tres voluntarios más. Vamos a leer la misma conversación. Ocupo uno para Hank, uno para Julie y uno para Betty. Veamos, three, three more volunteers. Raise your hands, please. Levanten la manita, los vamos a asignar. Let's see. Okay, Hector, you are going to be Hank. Cristina, you are going to be Julie. And we need one more person for Betty. Adriana, please, you will be Betty. Acuérdese que la última que dice Julie es Betty. Aquí voy. Okay, iniciamos. Good morning, ladies. How are you? How are you doing today? Hello, Hans. I am okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I'm sorry to hear that. You could ask for permission? You could ask for permission. <laughs> He's right. You could go to ask your HR department and request a form. A form. Could I mention the reason for the permissions? Yes, absolutely. Very good, thank you, group number two. Y ocupamos un último grupo, otras tres personas, mismo escenario, Hank, Julie, and Betty. Three more people, veamos. Fermán, you're going to be Hank. We need two more people for Julie and Betty, let's see. Okay, so we're gonna sign them then. Um, Irma, usted va a ser Julie, y Elsie, usted va a ser Betty. Okay. Irma es Julie and Elsie usted es Betty. Acuérdense okay. que esta última de acá es Betty. Okay. Uh, Fermán, let's start, please. Okay. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Han. I am okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Yes. Okay. Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. I am sorry to hear that. You could ask for permission. He is right. You could go to uh, HR, HR, HR department and request, request a form. Um, could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. Very good job. Thank you, everyone who participated. Okay, so what is the problem with Betty? ¿Qué le pasa, Betty? What's the issue with her? Your I... mom sick. Your mom or her mom? Her mom is uh, her mom is sick. Correct. Her mom is sick. Do you know someone who had a similar situation who has a family member that is sick? Conocen alguien que esté así ahorita que pidió permiso. 
because the family member is sick. No? Yeah, me neither. <laughs> okay, so going back to the presentation, bear with me. We're going to be talking, uh, talking about could, all right? Igual que should, la L no suena a usted. No va a decir cool, mm -mm, cool, mm -mm. Se, solo suena C U D, could, could, así, C U D, could, okay? So we're going to be talking about that. I need three, five, six people to read. Una persona lee toda esta información y de ahí un, ejerci un ejercicio cada uno, okay? So we need six volunteers. Levanten la mano y lo vamos a asignar, ¿ok? Carlos, usted me ayuda a leer la parte de arriba, la explicación. Mayra, usted lee el ejercicio uno, el ejemplo uno. Daniel Freddy, example number two. Salvador Emilio, number three. Um, Adriana, number four. And Cristina, number five. Iniciamos, Carlos. Okay. Cool is a modal verb used to express possibility or possibility, as well as to make suggestions and requests. Could is also commonly used in conditional sentences as the conditional form of can. Correct. Could is a modal verb. It uses, we use it to express possibility or possibility. Van a ver más adelante ahorita en lo que vamos a ver a continuación. Could es un verbo modal o un verbo auxiliar, también dicho de otra forma. Pero tiene diferentes variaciones y en cada una de esas significa algo diferente. Parecido siempre, pero no igual. Ok, so, nos dice que lo podemos usar en oraciones condicionales. Y nos dice que el condicional, la forma condicional de could sería can. Veamos los ejemplos. Number one. Example. Extreme right for... Cold, cold, cold. Cool. 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 the river, the Cool. the city, Cool. Yes. Extreme rain could cause the river to flood Extreme the city. Rain. Extrema, ex, lluvia extrema podría ocasionar que el río inunde la ciudad. Y ahí en ese escenario ustedes están utilizando could como possibility, ¿ok? La lluvia extrema podría. Aquí en Salvador aplica ese ejemplo. Number two. Nancy could skylight a ski. A ski light approach by the age of 11. Pass ability. Correct. Nancy could ski like a pro by the age of 11. Estamos utilizando el mismo verbo auxiliar, el mismo verbo modal, pero aquí ya no estamos hablando de posibilidades, estamos expresando una habilidad que estaba en el pasado. Nancy podía esquiar como profesional. Podía. Aquí, could es hacer el pase del papel de pasado de Ken. Number three. Okay. You could you could see a movie or go out to dinner, suggestion. Mm -hmm. You could see a movie or go out to dinner, okay? You could do this or you could do the other. Para dar sugerencias. Number four. Could I use your computer to email my boss? Mm -hmm. Could I use your computer to email my boss? Ahí está solicitando. Para hacer una solicitud también lo pueden utilizar. Y veamos la número seis. Well, number cinco, number five. Veamos. Who has number five? ¿Quién tenía la número cinco? Si no, Isabel, ayúdame con la número cinco. Está por ahí. We could go on the trip if I didn't 
help to work this weekend. Okay. Cuando habla de conditional se refiere al if, el si. Sí. Okay. Podríamos ir en el, en el viaje si no tuviera que trabajar este fin de semana. Okay. Todavía no hemos visto conditionals, pero para que sepan un adelanto es el if. Okay. El si sí, que dictamina. All right. So we have different versions of the verb of the auxiliary could. Using, you can use it for possibility, you could use it for conditional of can, dependiendo, okay? So, este como conditional of can, no lo vamos a enfocar tanto, pero este could como posibilidad, vamos a leer los que están acá. Ocupo dos personas, una que lea la cajita esta y la otra que lea la siguiente. Two volunteers. Mayra, ¿me ayuda con la cajita uno, por favor? And I need Salvador, ¿me ayuda con la cajita dos? Let's see. What's a modal UC? Modal UC. Positive form. Good. Possibility. Possibility form. Uh -huh. One present, two past, three future. Uh -huh. Negative form. One present, two past, three future. John uh -huh. could, could be the La one no who, suena. John could John could be the one who stole the money. Mary could not the one. No, la primera cajita, Mary. Oh. Okay. Hasta abajo. Sí, hasta el tres. Ah, okay. Okay, okay. two. John could have been the one who stole the money. John could go to high for to jail. Stealing. What? To jail. To jail. To jail for stealing the money. Very good. Thank you. Number two, Salvador. Okay, number two. Uh, negative form. Present, past, future. Uh, Mary couldn't be the one who stole the money. Mary couldn't have been the one who stole the money. And three, Mary couldn't possibly go to hell to, for the crime. Possibly. Mary couldn't possibly go to jail for the crime. Okay. Esta parte es lo que le decía. Entre varios escenarios, varios usos que vamos a tener para se va a traducir diferente o a interpretar diferente. En este escenario de could como posibilidad, es could sería como podría. Could se traduce o se interpreta como podría. Así como should, el que veíamos anteriormente es debería, could es podría en este escenario, en este contexto de posibilidad, podría. ¿Ok? John podría ser el que se robó el dinero. Mary podría no ser la que se robó el dinero. Ok, Mary no podría ser la que se robó el dinero. Number two, John podría ser, podría haber sido el que se robó el dinero. Aquí estamos hablando en qué tiempo? ¿Qué Asa. tiempo? La... Past participle. Past participle, que también es, puede ser present perfect. Si se fijan, auxiliar, verbo en past, en present, en past participle. Okay. John could have been the one who stole the money. Aunque la oración está en present perfect. El hecho de que tenga el could la transfiere a pasado. Okay. John podría haber sido el que robó el dinero. Y la número tres. John could go to jail for stealing the money. John podría ir a la cárcel por robar el dinero. Okay. Cuando expresamos posibilidad se traduce como podría. También lo tenemos en negativo, que sería couldn't. Okay? Mary couldn't have been the one who stole the money. Mary, sure. dígame. Okay. Perdón, en la dos, mm, no sé, como es pasado, ¿verdad? Se podría decir como John podría o John pudo. Las dos, pudo haber sido o podría haber sido. Las dos, están, las dos se interpretarían como pasado. 
uh -huh. y, y, este, y en la 3, o sea, ¿qué es lo que me daría a mí el, bueno, como que es la, la pauta para saber qué es futuro? Es el hecho de que da, da esta condición. For stealing the money. Por robar el dinero. Entonces dice, John podría ir a la cárcel. No me dice a mí nada. Pero me da un motivo por el cual. Por robarse el dinero. Entonces yo sé que, que es futuro porque no ha pasado. ¿Ok? Está diciendo que existe la posibilidad a futuro. La oración no está en futuro porque no lleva el auxiliar will ni going to. Pero se refiere a futuro porque está hablando de algo que no ha sucedido aún y tiene un contexto que la, como un condicional. Si robó el dinero, podría ir a la cárcel. Right? So, en este escenario nos vamos más por contexto que por estructura gramatical a la hora de interpretar. ¿Ok? En este el conditional de quién, como les digo, no estamos viendo conditional, existen cinco condicionales, no vamos a meternos a esa parte. Así que no quiero enseñarles esa parte todavía. La otra, donde usamos Q, dos cosas muy aparte de posibilidades, que ya lo vimos, es para hacer sugerencias. Good para hacer sugerencias. Ok. Nos dice la número dos. You could have spent your vacation in Hawaii. Ok. Tú podrías haber pasado tu vacación en Hawaii. O... You could spend your vacation in Hawaii. Podrías pasar tu vacación en Hawaii. Están haciendo sugerencias, ¿ok? Could sería cuando hacemos sugerencias o para posibilidades se traduce como podría o pudo o pudiera, ¿ok? Right? Está el otro escenario, este bien común en que lo utilicemos, could, para hablar de habilidades en pasado. El verbo con el que yo expreso habilidad en presente es can. Poder, ¿quién? Por ejemplo, si usted dice, teacher, can I go to the bathroom? Claro que puede, tiene dos piernas, tiene la habilidad de ir, ¿verdad? Can, you can go to the bathroom, right? El pasado de can es could, cuando expresamos habilidades en pasado. Could, ¿ok? Miren esta oración. I could run 10 miles in my 20s. Yo podía correr 10 millas cuando estaba en mis 20 ¿ok? I could speak Chinese when I was a yo podía hablar chino cuando era un niño. ¿Ok? Y tenemos esta, que es como la versión incorrecta. Ayer yo podía levantar el sofá por mí mismo. No se puede. Nos dice que could, no se puede usar en oraciones positivas en las cuales describo algo que podía hacer. Si es algo que yo podía hacer en pasado, me dice que si era momentánea la acción, no ocupo could. Pero si era como esta, por ejemplo. Yo podía correr 10 millas cuando tenía mis 20 años. <risa> ok, no una acción momentánea. Es algo que, se pod que podía hacer mientras tuvo los 20. Desde los 20 a los 30, usted pudo hacer eso. Podía. En ese caso, sí ocupa could. Ok. Pero si es algo que ayer pude hacer y hoy ya no. <risa> Ahí no ocupa could. Right? Para acciones muy, muy rapiditas en pasado, no ocupa could. Eso nos está diciendo la regla. Y el otro escenario bien común en el que ustedes van a utilizar could es para hacer solicitudes, para hacer peticiones de manera amable. Miren este. Could I have something to drink? Podría tener algo para beber. Could I borrow your silver? Podría tomar prestada tu engrapador. ¿Ok? Por lo general, lo ocupamos el could para, no para preguntar si puede o no puede, sino para ser amables. ¿Ok? Um, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, kids, could you please pay attention? Ok, les estoy diciendo, podrían, por favor, poner atención. So, para hacer solicitudes, para hablar de posibilidades y para hablar de habilidades en pasado. Son los escenarios más comunes en los que ustedes utilizan could. Ok, y así lo vamos como a condensar o a generalizar. Sería esto. Mi sugerencia es que lo tomen como un screen a esto para que tengan los diferentes escenarios. ¿Ok? Lo que les mencionaba. Could es el pasado de Ken. Ken es para hablar de habilidades en presente. Por ejemplo, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. Una habilidad en pasado. I could play the piano when I was younger. Yo podía tocar el piano cuando estaba joven, cuando era joven. Okay. 
Aquí lo tienen como para pedir permiso, para hacer una solicitud, lo que veíamos. En presente, si yo le digo, Carlos, can you give me water, please? Le estoy diciendo, Carlos, me puede dar agua. Pero si yo le digo, Carlos, could you please give me some water? Le estoy diciendo, y aquí dice, miren, more polite, más amable, más educado. Ya no le estoy diciendo, Carlos, me puede dar agua. Le estoy diciendo, Carlos, podría darme agua, por favor. Okay? Cuando estamos haciendo solicitudes o peticiones usando could, estamos diciendo, podría, por favor. Okay? Luego, para posibilidades, para sugerencias y para ofer hacer ofrecimientos. Okay? That's como, eso es como a manera general, como a grosso modo, los escenarios en que ustedes van a utilizar. Okay? So we're going to do a small exercise acá. Okay. Complete the sentences. You said deciden si van a utilizar can o si van a utilizar could. Hagamos la número uno. Volunteers. One volunteer for number one. Ustedes escogen si ocupan can o ocupan could. La que les encaje mejor. Me. Carlos, veamos. I could. Mm -hmm. We got the party, the party last night because I was sick. Okay, and veamos esto. Dice because I was sick. Porque estaba enfermo. Entonces quizás sería un negativo, ¿verdad? I couldn't. Ajá. De nuevo. I couldn't go to the party last night because I was sick. Exactly. Carlos, en este escenario está utilizando couldn't para hablar una cosa en pasado que no pudo ser. Couldn't go to the party last night. Number two, volunteers. Let's see. Yo, teacher. Veamos. Eh, can Noel cook Italian food? Uh -huh. Yes, he can. Yes, he can, exactly. Por el contexto, Héctor dijo, ah, esto es en presente, habilidad en presente, ocupo can. Can Noel cook Italian food? Yes, he can. Very good. Number three, volunteers. Number three. Hi. Mm -hmm. My sister could swim last year, but now she hold on. She can't. She can't. Okay. Porque dice now, se lo trae presente. Ah, okay, present. Ah. Entonces ahí. But now she can't. Exactly. Y ahí, si se fijan, Salvador acaba de hacer una combinación. Primero se refirió a algo que podía, que sí pasaba, que sí podía hacer el año pasado pero que este año ya no puede, ¿ok? Entonces, my sister could swim last year, but now she can't, all right? And yes, you can do that. Eso lo pueden hacer, pueden irlos combinando en contextos como este, que usted mencionó algo del pasado y lo trae presente y cambia la auxiliar, ¿ok? We're going to continue doing this tomorrow. Vamos a continuar con esto mañana, pero me interesaba que antes de que empiecen a usarlo, sepan en qué escenarios lo pueden utilizar, porque es más de uno. Y en cada uno varía el significado. All right? So, repasen eso y mañana entonces vamos a la práctica ya usando el could. Vamos a pasar lista por última vez esta noche. Give me just a moment. Let's see. Um, iniciamos con... Adriana María Turcios. Present. Thank you. Vamos con Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cintia Aravela Ábrego. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemí Alemán. Present, teacher. Thank you. Germán Alexander Mismi. Present, teacher. Thank you. Jesús Saraí Renderos. Present. Thank you. Héctor Francisco Morales. Present teacher. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present. Thank you. Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Jacqueline Lisette Falguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Carla Yesenia Lanza. Lucy Natalie Juárez. Present teacher. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present teacher. Thank you. Salvador Emilio de León. Present teacher. Thank you. Wendy Guadalupe Flores. 
I am here. Thank you, Jensi Maritza Solis. Okay, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen, repongan baterías, and I will see you tomorrow. Y lo veo mañana. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow, Good night. everyone. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, everyone. De verdad que no sé por qué se quedan ahí trabados. <risa> Me toca removerlos uno por uno. Es el suspense, a ver qué pasa en, la, en, la, en los 10 minutos posteriores. El chambre. <risa> el chambre, el chambre. No, ya tuvieron su, ya tuvieron su chance y vamos por el número 17 con ustedes. Ya el número 17. Tres, 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 tres días más y terminamos el módulo. Su chance, yes. Tres días más y ustedes ya tendrían que estar hablando en estos tiempos gramaticales. <risa> Que de hecho la sí. mayoría siento que ya lo va logrando realmente. Son poquitos los que siento que solo repiten lo que se les da, pero la mayoría ya genera. A mí lo que me interesa es dos cosas. Uno, que lo entiendan y dos, que lo generen por su propia cuenta. Right? Al final del día el inglés es eso, que ustedes lo, lo hagan solitos. Right? Así que le comento, sí. Salvador, estos 10 minutos realmente son para que usted me diga si siente que necesita refuerzo de algún tema en específico. Si hay algo que no entendió, algo que yo no expliqué suficiente, etcétera. Ok. Bueno, mis, sinceramente, todas las clases han sido muy buenas. <ríe> De verdad, muchas gracias. Eh, hay muchos temas gramaticales que, sinceramente, yo he estudiado inglés en desorden. Nunca había llevado una estructura eh, tal cual la haciendo ustedes nos ha ido enseñando. Mi problema real es el vocabulario. Tengo tiempo corto y siento que necesito más vocabulario. Oh. <ríe> y, y no hay la manera para ordenarme para obtener el vocabulario. No. Porque incluso hoy que estuvimos viendo lo de los fandoms, eh, incluso lo de los action verbs, uh -huh. fue un jaque mate porque con los action verbs digo, yo tengo que conocer 200 action, 200 action verbs, como mínimo a esta altura. Yo uh -huh. me quedé como, Ten, apenas me recuerdo como el 5 o 6. <ríe> Yo siento que en ese punto sí me gustaría tener como un tip o una manera para yo poder ir desarrollando un mayor vocabulario. Uh -huh. Vamos, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Hay un ejercicio con el que usted se puede medir más o menos, saber a dónde está y moverse de ahí hacia adelante. Okay, eh, okay. En este ejercicio se pone un timer y se deja a un minuto. Ok, ¿qué sería esto? Se deja el timer a un minuto. Y la okay. idea es que el alumno, en un minuto, el alumno diga tantas palabras en inglés como pueda. ¿Okay? Hay un par de condiciones. Uno, que no se repitan. O sea, no me puede ser, por ejemplo, el verbo to be, be, was, be en el mismo. No. La idea es que sean palabras diferentes porque estamos midiendo okay. vocabulario. Okay. No verbos, no tienen que ser solo verbos específicamente. No. Palabras en general. Mother, father, plant, water, rain, garden, laptop. Das, cualquier palabra en inglés que se le ocurra la idea okay. es que usted las diga una por una en la otra condición es que no se traduzcan porque tenía un alumno que le iba a decir en español y en inglés y entonces, él solito se robaba tiempo entonces así no okay, okay. la idea es que les digan en inglés que no se repiten y que estén bien pronunciadas para que se le contabilicen ¿okay? Okay. so we can do that el mínimo de palabras aceptable para cualquier estudiante de nivel básico es 18 palabras por minuto ¿Ok? Porque 18, 18 palabras por minuto indica que usted puede mantener una conversación chiquitita. ¿Ok? Si da más de 18 palabras, estamos perfectos e idealmente tendría que ser una por segundo, 60 palabras en un minuto. ¿Ok? Pero eso ya es escalando. Vamos a iniciar ahorita. Yo le digo, cuando yo le diga go, usted inicia. ¿Ok? Ok. Vamos entonces. 3, 2, 1, go. Ok. Laptop, cable. Mouse, run, jump, exercise, title, uh, title um, uh, example, uh, exam, test, ax, uh, desk, uh, report, uh, uh, throughout, 
headache, stomach, uh, nose, ear, uh, uh, CPU, uh, uh, t shirt, lamp, uh, <laughs> what else? A printer, photocopy, uh, mail. My friend, <laughs> uh, what else? Uh, fun. Uh, thing. <laughs> uh, fun. Uh, for example, for, for, uh... okay. Right. Time out. Well. Time well. All right. <laughs> okay. So you gave me 25 words. So that's, ahí, ahí usted ya se puede medir. 18 era el mínimo aceptable. Usted me dio 25 <laughs> palabras en un minuto. Lo cual okay. está bastante bien pero está en nivel básico. Y la idea es que usted ya me está dando por lo menos unas 40 por minuto, ¿ok? En avanzado sí ya se les exige 60 por minuto o más de ser posible. Pero idealmente en este ejercicio, ahorita que está en módulo 5, sería por lo menos 40 palabras por minuto, ¿ok? Si se fijó, no es que no las tenga, es que nos falta preparación. <risa> sí, I know, I know, I know. So, something... To be very honest, vocabulary, there are two ways to learn. El vocabulario hay dos formas de que lo aprendamos y que no se nos olvide. Una, la forma amigable, <ríe> que es donde uno anota palabras, así como estábamos haciendo una lectura de ahora, se fijó. Yo le daba las palabras, el significado. Idealmente el alumno va haciendo una lista cada clase o cada vez, todos los días idealmente, tendrían que ir anotando palabras. Um, yo recuerdo cuando estaba chiquita y estaba aprendiendo todo lo que veía en los letreros, en los comerciales, en la radio, en la lavadora, donde veía una palabra en inglés que no conocía, la anotaba, buscaba el significado y hacía una oración donde la usara. ¿okay? Poniéndola en contexto usted en una oración la palabra, el cerebro la, la guarda, la memoriza y se la va a dar después. Y la otra forma es la no amigable, que es cuando, cuando la buscamos y no nos acordamos. Alguien nos la dice y entonces ya. Pero ahí ya perdimos el hilo de la conversación por estar buscando la palabra de ahí. Pero una vez que sí. no lo dicen, seguramente ya no se nos va a olvidar. Sí, porque, bueno, hoy se me dio un caso. Eh, actualmente en el trabajo, yo trabajo para UPS y uh -huh. me han dado el cargo de recibir mails de otras partes del mundo y los correos vienen en inglés. Entonces, <risa> mucha de la, de la estructura, lo entiendo, al uh -huh. llegar a una parte donde ya no sé qué dice, me toca, ok, vamos uh -huh. a ver qué se Google. <risa> y o se dio una situación que me llamaron porque llegó un cliente americano a, a las oficinas. Nadie, absolutamente nadie sabía inglés. Y me pidieron ayuda. Entonces, me tocó a, con los pininos que puedo. Entonces, con los pininos que puedo poder atenderse. Sí, entonces, eh, por eso le decía de que yo siento que en mi vocabulario, yo conozco las palabras cuando las leo y entiendo una gran cantidad pero ya a la hora de quererlas utilizar, las miseros como que dicen, no, no las sé, ¿para qué? Sí, no lo hace, no se le memorizan tan fácil quizás, porque no está conversando, Salvador. Lo que usted necesita es conversar más. Que de hecho lo, estoy, lo felicito porque lo veo que en la clase participa bastante. Y esa es la forma más efectiva de que el cerebro lo guarde y lo vuelva a ocupar. Entre yo más participo, obligo al cerebro a que me dé más vocabulario que seguramente ya está ahí, ya lo vio, ya se lo memorizó, pero nunca lo ha usado porque no ha tenido la, la ocasión. ¿vale? Entonces, es lo que yo les digo, participen lo más que puedan, aspecten las oportunidades, porque es tiempo de aire para ustedes, es tiempo de práctica. Si se fija ya esta semana, ya no estoy haciendo los que hagan oraciones aisladas, si entendieron o no, ya están platicando. Ahorita, desde ayer, ya lo he puesto solo a conversar, conversar, conversar. Entonces, esta semana saquen el máximo provecho tiempo de aire para que pueda usar más vocabulario, ¿ok? Eso sería la, como la asesoría para ahora, lo veo el día de mañana, descanse. Gracias. Sigue participando, mi. sigue esforzándose, que va bastante bien, Salvador. Muchas gracias, mil agradezco mucho, fácil, feliz noche. Un gusto, igual, feliz noche.